刘小红是谁？刘小红，策划部主管，今年三十八岁。呃，之前有过两段婚姻，据说现在正在跟第三任老公打着离婚的官司，所以我推测。她是最有可能跟陈哲勾搭上的女人。如果真的是她，她为什么不把陈哲调到自己的部门去？这样用问吗？为了掩人耳目啊！欧氏集团最反对的就是办公室恋情，更何况陈哲还是第三者。你你说谁是第三者？他插入了我们的感情，他才应该是第三者。啊，对对对对对，他是第三者。你先别激动行吗？你说的都对，我以上都是我猜测的，刘小红只是我的第一判断。你像是这个营销部的王梅，采购部的张晴，呃，财务部的李倩，这些都是有可能的，啊，都是我的怀疑目标。那这样你这么说，只要是欧式的高层，女性，都有可能了。嗯，那有一个人你忘了，谁啊？你姐。我姐，别逗了，想都别想，绝对不可能。我姐怎么可能看着那种人？哪种人啊？你骂谁呢？我的意思说，我姐就连黎东她都看不上，更别说什么陈哲了。绝对不可能。小小黎叔喜欢你姐啊？别八卦啊，我可没这么说。他们俩那都是我们父母跟他们父母安排的，他们两个呀，谁都不喜欢谁，谁都不喜欢谁。嗯，天哪，谁都不喜欢谁还要在一起，咦，我连想都不敢想，我也想都不敢想。这个欧阳平时看上去吊儿郎当、不学无术的，但是我一直就觉得这是他装出来的。就拿这次来说好了。为了一个灵媚呀，他犯得着那么大动干戈的把我开除吗？这件事只有一种解释：销售部一直在你手里管着，他也知道我是你的人，我的位置呢又不大不小。开除我，既不影响欧氏，又能让你感觉到疼。而且我敢肯定，这只是一个开始，只要我一走。他会接着一个一个的拿掉你的人。还有，欧阳之前也是满世界的玩，你爸也不是没有强行把他带回公司上班过。可是他每一次是安安稳稳的待着，为什么这一次，他偏偏就选择踏实下来？不是走到今天，你功不可没，所以欧氏的将来理所应当就是你的。你想想看，一旦欧阳接管了欧氏，那你之前的辛苦就全白费了，欧氏也就毁了。所以，不管是为了你自己，还是为了欧氏。都不能选择坐以待毙。你们家怎么这样啊？我真没想到，这都什么年代了，还真有父母介绍婚姻呢。你将来你父母不会也给你安排一个老婆吧？我知道了，那个黎微微。是不是就是你父母帮你安排的老婆？谁都安排不了我。但是这就是现实。抛开身份、素质、教育经历的差异，大型企业间，继承人通过联姻互换股份，这在国内和国外都是一种常态。就好像是古时候的帝王，会让自己的子女和其他国家的帝王子女通婚。以此避免战争啊，稳固统治一样。就是我姐和你小黎叔，虽然他们两个人现在在极力抗争，但是我觉得吧，最终还是胳膊拧不大腿。除非我姐彻底离开欧氏
。但是他要是离开了，那整个欧氏就压在我肩上了，我可不干。我可不想一天累死累活的去忙活整个欧氏。我现在最担心的，也是我最害怕的，就是我会成为第二个牺牲品。不管怎么说，即便将来你也要被安排一个老婆，我也真心的希望，那个人不是李薇薇。怎么着也应该是一个贤良淑德的大家闺秀。像李薇薇这种小太妹啊，将来怎么相夫教子？你也这么认为对不对啊？咱干一个。慢赶赶过来救你来了呀！自杀呀！那我告诉你，你要替我报仇。好，你告诉哥，谁这么无法无天敢欺负咱们家微微？我替你好好教训他，到底是谁？林美雅呀，她欺负我成那样了，你都忘了吗？啊，微微，那天晚上出了那么大的事情，难道你还嫌不够丢人吗？
昨天把一整瓶红酒倒在了你的身上，确实有欠妥的地方，那是他做的不对。可是你呢？你当着那么多人的面，那么去羞辱他，你觉得你就做的对吗？你好好想想。我知道你喜欢欧阳，可是欧阳不见得喜欢你呀、啊。这感情的事得两心相悦，你不能勉强。再说了，微微，你是咱们离家的千金。要样貌有样貌，要身材有身材，还是高学历。至于你的那么多，你何苦偏偏喜欢一个欧阳呢？听哥的，换一个喜欢的，好不好？欧阳跟我说的，他说只要我去日本留学，我毕业回来了他就娶我的，他不能说话不算话的。再说了。这件事情你不仅是帮我，你也是在帮你自己，你知道吗？你这话什么意思啊？你可是离家的长子，肩负着咱家的荣辱与兴衰。咱家和欧家联姻势在必行，不是我就是你。我要是嫁不了欧阳，你猜爸妈会不会把精力重新放在你和欧瑞姐身上？算了，你打住啊！我和欧瑞，我们俩自己的事情可以解决。不需要你老人家操心，你现在把你这头乱七八糟的事先管好了再说。我曾经就只有一件事儿，那就是嫁给欧阳，现在终于又多了一件事儿，排在第一位，那就是整死林梅雅，第二位才是嫁给欧阳。你要是我哥，你就帮我；你要是不帮我，我就不认你这个哥了。真的吗？真的。那你别认我这哥了。李薇薇，虽然你不认我这哥了，但以后每年的今天，我都会去给你送花的。四遍。我都看呢今天这么费劲的，又请我吃饭，又请我吃甜品，你根本就不是想跟我说陈哲的事儿，你就是想让我当你的秘书，当你和黎薇薇的挡箭牌。不是林薇啊，虽然你这人平时挺二吧，但是我觉得把你留在身边辟个邪什么的还挺靠谱。辟邪？你先别激动啊！我跟你说，你当我秘书是有很多好处的。你看，我给你捋一捋。第一，职业体面，对吧？第二，收入丰厚。第三，你可以留在本市陪你爸。第四，也是最重要的一点，方便你调查陈哲跟你分手的真正原因。啊，哎，附加一条，也是最最最重要的一条，我在你身后为你提供一切技术支持。怎么样？如果你还在乎陈哲，如果你还在乎这二十年的感情，哎，你不用着急回答我，你好好想想。我跟你说，这种事儿过了这个村儿可就没这个店儿了啊！这种天上掉馅饼的好事，这辈子恐怕你都遇到第二次了。嗯。
，我我知道你忙，所以没打扰你。我是想来问一问，有这个多尔南的消息了吗？您这心情啊，我很能理解。但是你也知道，这同名同姓的人实在是太多了，我们的工作无疑是大海捞针呐。不过你放心，这件事儿我一定竭尽全力。有什么消息，我马上通知你，好不好？哎，好。我还有点事儿啊，好，你忙，你忙啊受伤，我没事，谢谢你。Oh. Oh. I'm not sure, twenty one. That's your leg, right? And you have an eight-year-old son, so listen carefully. I'll leave tomorrow. If you touch her one more time, you won't see your son again. You got it. I don't know, but I think you guys should take her to the doctor.
刘主管，行了，都坐吧。啊，欧总，你今天怎么有空过来？啊，没什么，我带我的新秘书过来熟悉熟悉。这位是我的秘书林美雅，啊，这位是策划部主管刘小红。你好，刘主管，我是林美雅。以后叫我小林就行、啊。新来的有点紧张啊，那要不这样，你先忙，我们先走了。好。走了。咱们不丢人吗？是你跟我说他跟陈哲有什么的？我看他们俩可能真的有什么。你看人家长得又高又有能力，我一闭上眼睛我都能想到他跟陈哲在一起的样子。就算他们真有什么，在这种时候你更应该稳住了啊！再说还不一定呢。小点声。啊，就一个刘小红你就紧张成这样。那接下来我那么多人了，怎么办啊？啊，赶紧给我调整好状态，加油，稳住。走。这是我们营销部的主管王梅。你好，我是林美雅。你好。这是我们采购部主管张琴。你好。我是林美雅，你好。这是我们财务部主管李倩，你好，我是林美雅，你好。哎，凭借你女人的第六感，你觉得会是哪一个？你觉得我有第六感？我要有第六感，我看你来这调查什么。我们现在去哪？欧总好。从调查的，你带我来销售部干嘛呀？这两者矛盾吗？再说了，所有的部门我们都去了，干嘛偏偏要调过销售部呢？不行不行，我还没有准备好以秘书的身份面对这个部门。来来来，回来！我跟你说啊，既然你已经决定重新开始了，那你就拿出点魄力来。你内心坦坦荡荡，一没后台，二没色诱，我是因为你的能力才决定聘你当我秘书的。你干嘛非要做出一副见不得人的样子呀？相反，见不得人的应该是那个销售部的陈哲。小点声。怎么了？我跟你说啊，所有的道理我都跟你讲得很清楚了。现在我给你三秒钟的时间，要么进去，要么从这儿离开。三、二、一，进。对了。走着，欧总，欧总，欧总，行，先不坐下吧啊。呃，我今天来呢，是想让大家认识一下我的新秘书，跟大家打声招呼吧。大家好，我是林美雅，咱们之前见过的哈。嗯，还请各位以后多多关照。好了，呃，不先忙了啊，我带我的秘书跟你们的经理见一面。林秘书。有什么问题吗？林秘书，你作为我的秘书，见了同事不打招呼，这可不太好啊！啊，不过也是，你们俩都这么熟了，也不用我再介绍
。我今天带林美雅过来呢，就是想让你们以同事的身份互相认识一下。打今儿起呢，林美雅正式担任我秘书一职，以后有什么事儿直接找我秘书就好，千万不要像上次那样直接闯进我的办公室，特别不好，啊。OK， 呃，我还要带林秘书去熟悉下别的部门，走了。走了，林秘书。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。包总，一会儿我送她回去。不劳您费心，我是他的老板，他现在在工作。你们两个放开我！啊！啊一有消息啊，我第一时间给你打电话，好不好？哎呀，胡警官，真是谢谢，真是谢谢你了，不客气。哎，不过这件事情能不能先别告诉我女儿？等找着了以后呢，我再找机会告诉她，你看行吗？哎呀，放心吧。好，我送您出去。哎，好，谢谢。哎，慢走啊。哎。脸怎么回事啊？谁打的呀？你等我进去啊！等我进去，我弄死他。等你进去、啊，就你，你能弄死谁呀、啊？我妈最近身体怎么样？阿姨最近身体挺好的，就是她这脑子吧，还是那。上医院看我妈去。得嘞。
人呢？你在这守着。我回来了，妈。我我不认识你。哎，别过来！好，我不过去，你转过来，你看看我，我是若楠。孩子，没有孩子，我没有孩子。别着急，都这么晚了，你肯定没吃饭吧？我带你去吃你最喜欢吃的海南鸡饭，好不好？在欧氏集团工作怎么样啊？嗯，都挺好的。产品研发部的领导都可重视我了，同事对我也可好了。毕竟我是高材生嘛，你女儿我还是很有实力的有人说啊，那个林美雅是在法国留学的时候就勾搭上欧阳了。不过还有人说，这个林美雅根本就不是什么法国留学生，他们家就是在街边看大排档的。对啊，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在产品研发部，我都待在实验室里。除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去
哎，你你怎么不接电话呀？就是一些垃圾广告。那个，那在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？也罢，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了，我们俩没什么关系，没事干，我们俩老见什么面呀？<笑>好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。胡涛，哎，嫂子，来了，在这边看看啊。好嘞。他是咱们销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林美雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗，我之前都不知道这事儿呢。所以说呀，人不可貌相。我之前看这小姑娘还挺好的，谁知道呢？哎，你说，他都跟欧阳好了，干嘛还来这里买饭吃啊？想勾搭上欧阳很简单。帮我买一碗阳春面，一份醋。辞职了。